हेगा दिस इज मोह शर्मा कैसे सब लोग बेटर ओके एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए इलेक्शन में गाइस लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर टू कंप्लीट किया था हमारे बैंकिंग का जिसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने बैंक्स का जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है बैंकिंग का वो हम लोगों ने पढ़ा था साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि बैंक्स जो है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो बैंकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और हमने ये भी देखा था कि अपने इंडिया के अंदर जो है बैंक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बेसिकली बैंक्स का जो क्राइटेरिया वो दो पार्ट के अंदर है एक है कौन सा अपना कमर्शियल बैंक एक है कौन सा सेंट्रल बैंक तो एक जो हमारे कमर्शियल बैंक है इनका मेन पर्पस जो रहता है वो रहता है क्रेडिट को क्रिएट करने का और एक हमारे है सेंट्रल बैंक उसका मेन पर्पस जो रहेगा वो क्रेडिट को कंट्रोल करने का तो वो हमारा जो सेंट्रल बैंक है बोले तो हमारा जो आरबीआई है वो बेसिकली ये चेक करते रहते हैं कि कंट्री के अंदर कभी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का पोजिशन तो नहीं हो गया मतलब कंट्री के अंदर पैसे का फ्लो जो है क्रेडिट का फ्लो या पैसे का फ्लो ज्यादा या कम तो नहीं हो गया है ओके जी सर सर आज हम क्या पढ़ने वाले आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर फोर चैप्टर नंबर फोर है कौन सा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इसके अंदर टोटल मिला के टॉपिक को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है एक तो है हमारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म आप देखेंगे तो ये हो गया टॉपिक नंबर वन एक अपना जो सेकंड टॉपिक है वो है अपना कौन सा बेसल नॉर्म्स का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है कौन सा बेसल नॉर्म्स का और एक टॉपिक और भी अपना बेसल नॉर्म्स के बाद में जो हमने इसके अंदर अपने को पढ़ के जाना है बेसल नॉर्म्स के बाद वो है जी हमारा टॉपिक कौन सा रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक्स टोटल मिला के तीन टॉपिक अपने को जो है वो रेफर करके जाने इस सेक्टर के अंदर जो है तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अब हम बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म नहीं पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारा कौन सा बेसल नॉम क्या शुरू करने वाले बेसल नॉम इफ यू टॉक अबाउट द बेसल नॉम तो ये एक्चुअल में है क्या अगर हम बात करते हैं इसका बेसल नॉम का तो भाई बेसल नॉम है क्या सर पहले ये तो बताओ बट ठीक है टॉपिक आप लोग शुरू कर रहे हो बेसल नॉम्स का बट ये बेसल नॉम एक्चुअल में है क्या देखो पहले अगर मैं बात करता हूं कि इसका नॉम्स का नॉम्स क्या होते हैं बेसिकली नॉम्स को बोलते हैं आप लोग क्या रूल्स क्या बोलते हैं रूल्स तो बेसल नॉम क्या जो बेसल के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग बेसिकली क्या बेसल नॉम इसका पूरा एक क्राइटेरिया है उसका पूरा एक अपना बैकग्राउंड है अपने आप में कहानी को छुपाई हुई है वो कहानी अगर हमको समझ में आ गया तो बेसल नॉम हमारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा बेसल नॉम का इतना इजी मैंने कर दिया एक चार्ट मैंने बनाया उस चार्ट के थ्रू पूरा का पूरा बेसल नॉम जो है वो आपका ऐसा झटपट हो जाने वाला है ओके जी सर आइएगा हम लोग शुरू करेंगे बेसल नॉम्स के बारे में कुछ कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बातें देखिए अगर मैं बेसल नॉम्स की बात करता हूँ तो हम क्या बोलते हैं बेसल नॉम्स या बोलते हैं बेसल एकॉर्ड इसको ये भी बोलते हैं बेसल नॉम्स बोल दो या फिर बेसल एकॉर्ड नॉम्स या एकॉर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो पहली ये ये नहीं है, हैं। These are only the recommendation. Recommendation का मतलब ये है कि बैंकों के लिए कुछ नॉर्म्स दिए गए बैंकों के लिए जो है कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं, बैंकों के लिए कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं और ये बोला गया भाई तुम इन इन बातों को जो है वो क्या कर लेना मान लेना भाई अगर तुम इन बातों को मान लो मतलब हम कुछ आपको नॉर्म्स दे रहे हैं तुम इन इन बातों को अगर फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है मतलब हमने आपको बेसिकली यहां पर क्या प्रोवाइड किया नॉर्म्स दे दिए हम लोगों ने आपको जो है वो क्या दिए रिकमेंडेशन दिए और आपको उन रिकमेंडेशन को मानना चाहिए आपको उन रिकमेंडेशन को क्या करना चाहिए मानना चाहिए ठीक है अगर मैं बात करने वाला हूँ इस बेसल नॉम्स का तो पहली बात तो अपने इंडिया के अंदर जो है इंडिया में पर, वैसे पूरे वर्ल्ड वाइड ही बात करते हैं तो बेसल वन बेसल टू बेसल थ्री आ चुके हैं अब बेसल फोर की तैयारी चल रही है ठीक है तो बात करेंगे बेसल नॉम्स अब बेसल नॉम को इशू कौन करता है सबसे पहली बात तो अच्छा ये बताओ पहले तो बेसल नॉम्स जो है वो मैंडेटरी है क्या या रिकमेंडेटरी है सर देखो वैसे तो बेसल नॉम्स की बात कर दिया बेसल नॉम्स बोल दिया तो इसका मतलब ये क्या है रिकमेंडेशन है बट इफ यू टॉक अबाउट इंडिया हम इंडिया की अगर बात करते हैं अपने आर ने हमारे जो सेंट्रल बैंक है हमारा जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है कोई भी बैंक अगर आपको बनाना है अब अगर आपको कोई भी बैंकिंग ऑपरेशन अगर इंडिया के अंदर जो है करना है मान लो कोई भी बैंक अगर इंडिया में बैंकिंग का बिजनेस करना चाहता है तो उसको पहले आरबीआई से जो है वो क्या लेना पड़ता है लाइसेंस लेना पड़ता है तो आरबीआई लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ठीक है आरबीआई सभी बैंकों के पप्पा है ठीक है और पप्पा की बात मानना पड़ेगा अगर पप्पा की बात नहीं मानी तो पप्पा बेदखल कर देंगे तुमको बोला तो तुम्हारा लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर देंगे और आरबीआई ने बोल दिया वैसे बेसल नॉम्स रिकमेंडेशन है बट आरबीआई ने इंडिया में सभी बैंकों के लिए जो है वो बेसल नॉम्स क्या कर दिया कंपल्शन कर दिया और आरबीआई ने बोल रखा है जो भी जो भी जो भी शेड्यूल शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसको जो है वो क्या करना पड़ेगा बेसल नॉम्स की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा ओके जी सर सर ये बताओ ये बेसल नॉम्स है वो जारी किसने किए बेसल नॉम्स का इशू किया गया बाय द बीसीबीएस किसने बीसीबीएस बीसीबीएस क्या है सर बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बेसल कमेटी
ताकि बैंक फेलियर का सिचुएशन अराइज ना हो जो भी आप बेसल नॉर्म्स पढ़ेंगे चाहे बेसल वन पढ़ लो बेसल नॉर्म्स वन पढ़ लो टू पढ़ लो थ्री पढ़ लो तीनों के अंदर बेसिकली जो बात दी गई है वो क्या दी गई है कैपिटल एडिक्यूसी के बारे में कि हर बैंक के पास में जो है वो एडिक्यूट कैपिटल होनी चाहिए हर बैंक के पास एडिक्यूट कैपिटल हो ताकि कभी भी बैंक फेलियर का सिचुएशन जो है वो अराइज ना हो तो पहली बात तो ये हो गया बेसल नॉर्म्स जो है वो क्या है रिकमेंडेशन है बट इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया तो इंडिया के लिए बेसल नॉर्म्स जो है वो मैंडेटरी कर दिया मतलब हमारे आरबीआई ने जो है सभी कमर्शियल बैंक को बोल दिया कि आपको बेसल नॉर्म्स की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा दूसरा बेसल नॉर्म्स को वर्ल्ड के अंदर जारी कौन करता है सर वर्ल्ड में बेसल नॉर्म्स को जारी जो है वो करता है कौन बीसीबीएस बीसीबीएस बोले तो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इफ यू टॉक अबाउट द बीसीबीएस बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन तो पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड बीसीबीएस 1974 के अंदर बनी थी ये ये बॉडी जो है बेसिकली बीआईएस के अंडर जो है वो क्या करती है काम करती है अब सर ये बीआईएस क्या है बीआईएस का मतलब है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ये जो बी है इसको बनाया था 17 मई 1930 को ये जो आपने बी बनाया बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इसको कब बनाया आपने 17 मई 1930 को ये बनाया गया इसको बनाने के पीछे का मेन रीजन जो है वो ये था ड्यू टू द ग्लोबल डिप्रेशन 1929 से नाइनटीन के पीरियड के अंदर जो है वो ग्रेट डिप्रेशन छा गया पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है वो क्या क्या छा गया था डिप्रेशन डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे बैंक जो वो फेलियर हो गए थे तो बैंकों बैंक जो फेल हुए हैं फ्यूचर में ऐसा ना हो तो हमने बोला कि एक ऐसे बॉडी को एस्टेब्लिश करेंगे जो बेसिकली बैंकों के लिए जो है वो क्या करेगा गाइडलाइंस जारी करेगा ताकि बैंक जो है फ्यूचर के अंदर जो है वो हमारे लिक्विडेट ना हो तो ये बी जो बनाया बी आई बोले तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को जो बनाया गया वो बनाया गया क्यों ड्यू टू ग्लोबल डिप्रेशन या फिर क्या ग्रेट डिप्रेशन पेपर के अंदर एक बार क्वेश्चन आया था आपने कि ग्रेट डिप्रेशन कब आए तो ग्रेट डिप्रेशन आया कब नाइनटीन से नाइनटीन के पीरियड में क्यों आया क्यों आया इसके पीछे का रीजन जो है वो क्या है ये देखो मैंने लिखा यहां पे ड्यू टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अब इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड जो है आपको बताऊंगा देखो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर बेसिकली जो है वो क्या हुआ ध्यान से समझना पहले मेरी बात को क्या हुआ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूएसए का और जर्मनी का आपस में झगड़ा हो गया ठीक है जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ 1914 से 1918 तक चला वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपका ठीक है और यूएस का और जर्मन का क्या हो गया झगड़ा हो गया और यूएस ने जर्मनी को खूब पीटा यूएस ने बहुत पीटा जचा जचा के जर्मनी को पीटा ठीक है जर्मनी को पूरा तहस नहस कर दिया फिर बाद में जो है वो क्या हुआ सारे कंट्रीज इकट्ठे हुए बोले ये देखो यूएस ने क्या हल कर दिया जर्मनी का तो बाद में ना एक ट्रीटी हुआ क्या हुआ एक ट्रीटी हुआ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स और जब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुआ तो वहां पे जो है वो यूएस ने जो है जर्मन से प्रॉमिस किया कि जर्मनी कोई बात नहीं मैंने तुम्हें मारा है अब मैं ही तुम्हें क्या करूंगा रिहेबिलेट का काम करूंगा मैं दोबारा से जो है तुम्हारे स्ट्रक्चर फॉर्म को जो है क्या करूंगा मेंटेन करवाने में हेल्प करूंगा मतलब तुम्हारी दोबारा डेवलपमेंट के अंदर मैं क्या करूंगा तुम्हें पैसा प्रोवाइड करूंगा तो यूएस ने यहां पर प्रोमिस करके चला गया जर्मनी से कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा ओके जी अब जब नाइनटीन से नाइनटीन के पीरियड के अंदर जब है वर्ल्ड वॉर हुआ तो आप ये बताइएगा वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है जब झगड़ा हो रहा हो जिस टाइम पे झगड़ा हो रहा होता है झगड़े के दौरान जो है जो प्रोडक्शन होता है उसका मेजॉरिटी पोर्शन जो है गवर्नमेंट परचेज कर लेती है जो भी प्रोडक्शन होता है ना इस प्रोडक्शन को मेजॉरिटी कौन परचेस कर लेती है गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन को क्या कर लेगी बाय कर लेगी तो ये बताइएगा आम जनता के पास में जो है वो क्या स्कार सिटी हो जाएगा नहीं हो जाएगा स्कार सिटी हो जाएगा और स्कार सिटी हो गया तो यूएस के सारे जो मतलब यूएस की गवर्नमेंट ने यूएस की गवर्नमेंट ने या यूएस की आर्मी ने जो है वो सारा कंट्री से जो है मेजर प्रोडक्शन को क्या कर लिया परचेस कर लिया आम जनता के पास में कमी हो गई जब आम जनता के पास कमी होगी तो आम जनता त्राही त्राही करनी शुरू किया जनता बोले देखो तुमने हमारे साथ में कितना गलत कर दिया तुम झगड़ा करने तो जा रहे हो लेकिन देखो हमको जो है बड़ी दिक्कत हो गई है तो उस टाइम पे जो है गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दिया बैंक्स को और गवर्नमेंट ने बैंक्स को बोला कि जी अंडर प्रोडक्शन हो गया था प्रोडक्शन जो है बहुत ही क्या रह गया था कम रह गया था तो बैंकों को ये बोला कि बैंक तुम्हारे पास अगर मान लो फार्मर्स आते हैं ना लोन लेने के लिए कौन फार्मर्स आते हैं लोन लेने के लिए तो आप उनको लोन देना और वो कैसे देना विदाउट कोलिट्रल कैसा विदाउट कोलेट्रल सर विदाउट कोलेट्रल का मतलब क्या विदाउट एनी सिक्योरिटी विदाउट एनी सिक्योरिटी मतलब आप जो है अनसिक्योर्ड उनको जो है लोन प्रोवाइड करना क्या करना शुरू करना ताकि किसानों के पास में जब पैसा आएगा फार्मर के पास में जब पैसा आएगा तो उतना ही वो उस पैसे को लगाएंगे किसके ऊपर एग्रीकल्चर ऑपरेशन पे जिसे खेती जो है वो ज्यादा होगी बोल तो प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा ज्यादा
क्या हो गया ओवर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन की वजह से अब ये देखो ये जो बैंक होता है आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया बैंक का मतलब जो है बैंक क्या करता है बैंकिंग और बैंकिंग का मतलब क्या एक्सेप्टिंग ऐसा होता है ना बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है बैंक जो है आम पब्लिक से जो है वो क्या करता है पैसा पैसा एक्सेप्ट करता है और आगे आम पब्लिक को जो है वो पैसा जो है वो क्या करता है बोलो आम पब्लिक से पैसा क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा और आम पब्लिक को आगे पैसा क्या करेगा लैंडिंग करेगा मतलब लोन के तौर पे प्रोवाइड करेगा ऐसा होता है ना बैंक बैंक तो यही काम करता है अब मान लो यूएस के जो बैंक थे यूएस के बैंकों ने उनसे आम जनता से पैसा लिया और आगे पब्लिक को दे दिया पब्लिक का मतलब क्या आगे दे दिया किसको फार्मर्स को और फार्मर्स को बोल दिया कि भाई ये लो ये पैसा है ठीक है और आप खेती करो अब फार्मर से वापस पैसा आपका तो बैंक वापस देते किसको आम जनता को फार्मर ने इतना काम किया इतना काम किया कि ओवर प्रोडक्शन कर दिया और फार्मर्स का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था उसका डिमांड जो है वो क्या हो गया जीरो डिमांड क्या हो गया कम अगर डिमांड कम होगा तो नेचुरल बात है उनका इनकम कम इनकम कम तो आगे वो इंटरेस्ट टाइम पे पे नहीं कर पाएंगे और साथ में रीपेमेंट जो है रीपेमेंट वो भी नहीं कर पाएंगे अगर बैंक के पास पैसा नहीं आएगा तो बैंक वाला आगे भी रीपे नहीं कर पाएगा ये बेचारे लोग जिन्होंने अपना पैसा बैंक में जमा करवाया था करंट अकाउंट खोला या सेविंग अकाउंट खोला यह पहुंच गए कहां पर कोर्ट में और कोर्ट को जाके क्या बोले कि बैंक इज अनेबल बैंक जो है वो अनेबल है कि हमारा डेट टाइमली बेसिस पे पे नहीं कर सकता चलो हमारे बैंक को क्या करो लिक्विडेट करो और इस पोजीशन पे आके बहुत सारे बैंक जो है वो क्या हो गए थे लिक्विडेट क्या हो गए थे लिक्विडेट तो बैंक फेलियर का सिचुएशन राइज हो गया बैंक फेलियर एक तो देश के अंदर मतलब यूएस के अंदर एक तो सारे बैंक लिक्विडेट हो गए ऊपर से जो है यूएस ने प्रोमिस किया किससे जर्मनी से कि मैं तुम्हें पैसा प्रोवाइड करूंगा खुद के खाने के वादे हो गए दूसरे को प्रोमिस करके आया तो यूएस के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो क्या हो गया था डिप्रेशन आ गया यूएस में डिप्रेशन आ गया तो यूएस के साथ यूएस मेजर कंट्रीज है उस टाइम पर यूएस के साथ ट्रेड करने वाले जितने कंट्री थी उनके अंदर भी क्या गया डिप्रेशन और ऐसे करके डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है वो क्या हो गया था छा गया जिसको बोलते हम लोग क्या ग्रेट डिप्रेशन तो 1929 ट्वेंटी नाइन से थर्टी के पीरियड में पहुंचते पहुंचते जो है डिप्रेशन पूरी पूरे वर्ल्ड को उसने क्या कर दिया था डिप्रेशन ने डिप्रेस कर दिया था ठीक है अब क्यों हुआ ऐसा ड्यू टू द बैंक फेलियर अगर बैंकों के पास में खुद की कैपिटल पड़ी होती खुद की पैसा पड़ा होता चाहे आगे से फार्मर से पैसा ना आता तो भी इनको इन आम जनता को मैं मेरा खुद का पैसा दे के और क्या काम चला सकता था नहीं चला सकता था चला सकता था यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई हमसे अब प्रॉब्लम जो है वो ये रही हुई कि बैंकों के पास में खुद का पैसा नहीं था कैपिटल जो है वो एडिक्यूट हमारे पास में नहीं थी जिसकी वजह से बैंक से वो जनरली क्या हो गए फेल हो गए तो फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन दोबारा अराइज ना हो उसके लिए उसके लिए आठ कंट्री की गवर्नमेंट ने मिल करके आठ कंट्री की इंटर गवर्नमेंटल उन्होंने एक एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करके बोले कि आइए हम लोग एक बैंक बनाएंगे एक बॉडी बनाएंगे और बॉडी का नाम रखेंगे क्या बी आई एस बोले तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट और ये बॉडी बेसिकली क्या करेगी ये बैंकों के लिए ये हमारे बैंक्स के लिए जो है वो क्या करेगी रिकमेंडेशन जारी करेगी क्या जारी करेगी रिकमेंडेशन जारी करेगी जिसके थ्रू बैंकों को ये बताया जाएगा भाई आपको किस तरीके से जो है वो क्या करना है काम करना है कितना कितना आपके पास में एडिक्यूट कैपिटल होना चाहिए आर्य बस में जी सर तो ये है जी आपका बेसल नॉम्स का थोड़ा सा बेसिक मैं अब शुरू करूंगा तो अब आपको क्लैरिटी लेवल जो और भी बढ़ जाएगा आइएगा बेसल नॉम्स की अगर बात करते हैं तो पहली बात बेसल नॉम्स बोल दो या बेसल एकॉर्ड ये बेसिकली क्या होती है रिकमेंडेशन होती है सर ओके दूसरा बेसल नॉम किसने जारी किया बेसल नॉम जारी किया किसने बी ने ठीक है अब ये बी जो है ये क्या है ये कमेटी है कमेटी है कौन सा बी बोल दो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ये वर्किंग करती है किसके अंडर बी के अंडर बी बोले तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS को बनाया था ड्यू टू ड्यू टू ग्लोबल डिप्रेशन या फिर ग्रेट डिप्रेशन ग्रेट डिप्रेशन की वजह से हुआ क्या था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ जब आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंत के वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब कंक्लूड हुआ तो यूएस के अंदर जो है प्रोडक्शन की कमी हो गई थी बैंकों ने जो है फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया जिसकी वजह से फार्मर ने इतना प्रोडक्शन किया कि अब प्रोडक्शन की कमी की जगह क्या हो गया ओवर प्रोडक्शन हो गया और ओवर प्रोडक्शन की वजह से बैंकों की इनकम क्या होगी बहुत कम जिसकी वजह से जो है बैंक जो है क्या हो गए फेल हो गए क्यों बैंक इसलिए हुई क्योंकि बैंकों के पास खुद का पैसा जो है वो नहीं था बिकॉज ड्यू टू द लो कैपिटल एडिक्वेसी लो कैपिटल एडिक्वेसी इस वजह से इस वजह से बैंक फेलियर की वजह से जो है पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन छाया बैंक फेलियर की वजह से पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन छाया और उस डिप्रेशन को फ्यूचर में ऐसा डिप्रेशन दोबारा ना छाए फ्यूचर में सारे बैंक से दोबारा से जो है वो दिवालिया ना हो उनके
बेसल नॉम्स के बारे में कि बेसल नॉम्स बेसिकली बोलते क्या हैं तो सबसे पहले आएंगे जी बैंक फॉर इंटरेस्ट सेटलमेंट उसकी बोल बच्चन जो है वो पढ़ लेते हैं एक बार बी बी आई एस क्या हो जाए तो ये पेपर में बहुत बार पेपर में क्वेश्चन भी आया भाई कि बी आई एस बेसिकली है क्या ठीक है तो बी आई एस सेंट्रल बैंक जो है ना उनका बैंक है सेंट्रल बैंक देखो कमर्शियल बैंक बैंक्स का बैंक जो होता है वो होता है कौन ऐसा होता है बैंकर्स बैंक तो सभी कमर्शियल बैंक्स का बैंक कौन होता है रिजर्व बैंक अपना सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंकों का जो बैंक होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बीआईएस पढ़ेंगे द बीआईएस बोलते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच आर ओन्ड किसके तरह बाय द सेंट्रल बैंक व्हिच फोस्टर जो क्या कर देंगे फोस्टर कर देंगे मतलब बढ़ा देंगे किसको इंटरनेशनल लीक मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन एंड सर्व एज ए बैंक फॉर सेंट्रल बैंक बीआईएस कैरी आउट इट्स वर्क थ्रू इट्स मीटिंग प्रोग्राम एंड थ्रू द बेसल प्रोसेस होस्टिंग द इंटरनेशनल ग्रुप परसिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसका मेन पर्पस जो है वो ये है कि ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या करना है मेंटेन करना है एंड फैसिलिटेटिंग देयर इंटरेक्शन इट आल्सो प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस बट ओनली ये बैंकिंग सर्विस ही प्रोवाइड करता है बट ओनली किसको देता है सेंट्रल बैंक्स को एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इट इज बेस्ड इन बेसल ये कहां पे बेस्ड है बेसल स्विट्जरलैंड में विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन हांगकांग एंड द मेक्सिको सिटी बेसल बीआईएस जो है एस्टैब्लिश हुआ कब 1930 में बाय द किसके द्वारा इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट कई देशों की गवर्नमेंट ने मिलकर के एक एग्रीमेंट किया कि कौन-कौन से जर्मन बेल्जियम फ्रांस यूके इटली जापान यूएस एंड स्विट्जरलैंड और बाद में इसने जो है अपने डोर्स ओपन कर दिए कब 17 मई उन्नीस सौ तीस को और कहां पे बेसल बेसल एक जगह का नाम है कहां पे स्विट्जरलैंड में ये है जी कहानी किसकी बीआईएस की पेपर के लिए आपको जो पढ़ के जाना है एक तो बीआईएस का फुल फॉर्म है मच मच रेलिवेंट है वो क्या हुआ है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट दूसरा आया कब सत्रह मई उन्नीस को क्यों बनाया गया क्यों बनाया गया ताकि बैंकों के लिए क्या करेगा रिकमेंडेशन जारी करेगा बेसिकली ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इसको बनाया गया दूसरा ये सेंट्रल बैंक्स का जो है वो क्या है बैंक्स है और सबसे खास बात जो है इसकी वो ये है कि ये जब बनाया था तो आठ देशों की गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया एक एग्रीमेंट किया उसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट करके इसके बाद की कहानी जो है वो क्या बीसीबीएस बीसीबीएस बोलते तो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन अब यह बीसीबीएस क्या बोलते हैं द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इज ए कमेटी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एक कमेटी है किसकी बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटी की डेट वॉज एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नर जिसको एस्टेब्लिश किया किसने सेंट्रल बैंक के गवर्नर से और द ग्रुप ऑफ टेन जी टेन कंट्री के जो गवर्नर थे उन्होंने नाइनटीन सेवेंटी फोर के अंदर एक कमेटी बनाया कमेटी का नाम जो है वो क्या है बी सी बी एस इट प्रोवाइड ए फोरम ये बेसिकली आपको एक फोरम प्रोवाइड करती है फोरम का मतलब होता है आपको एक प्लेटफॉर्म देती है क्या देती है प्लेटफॉर्म देती है जहां पर हम रेगुलर वे में जो है वो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं किसके ऊपर ऑन द बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर तो बीसीबीएस बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगा आपको एक फोरम प्रोवाइड करेगा जहां पे मिलकर के कई सारे देशों के लोग आएंगे और आ करके क्या करेंगे वो ग्लोबल बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स के ऊपर क्या करते हैं आपस में डिस्कशन करते हैं इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है इस टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द की सुपरवाइजरी इशू एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द बैंकिंग सुपरविजन वर्ल्ड वाइड द कमेटी फ्रेम्स गाइडलाइंस हाईलाइट कमेटी जो है वो फ्रेम करती है क्या गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड इन द डिफरेंट डिफरेंट एरिया सम ऑफ द बेटर नोन अमंग देम आर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन द कैपिटल एडिक्वेसी जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बेसल नॉर्म्स और द कोर प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव बैंकिंग सुपरविजन एंड द कॉन्कोडेट ऑन द क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग सुपरविजन द कमेटी का जो सेक्रेटरीट है वो कहां पे लोकेटेड है बीआईएस में बी आई एस इन बेसल स्विट्जरलैंड हाउ एवर बी आई एस एंड द बेसल कमेटी रिमेन्स टू डिस्टिंक्ट एंटिटी वैसे तो इसका जो कमेटी का जो सेक्रेटरीट है वो बैठता है कहाँ पे आपका बेसल बी आई एस के अंदर ही लेकिन वैसे बोलने में ये बोलते हैं कि बी आई एस और जो आपका बी सी बी एस है वो दोनों के दोनों क्या है अलग अलग है ओके जी सर अब इसको बी आई एस बी सी बी एस है ये क्या है क्या बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जिसका मेन एम जो है वो क्या है ये इशू करता है क्या बेसल नॉर्म्स को इशू करता है ओके जी सर आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा देखो हाँ जी बेसल नॉम्स के बारे में थोड़ा सा मेन बताया गया बेसल जो है वो सिटी है कहाँ पे स्विट्जरलैंड में विच इज ऑल्सो द हेडक्वार्टर भी है किसका बीआईएस का बीआईएस क्या करता है फोस्टर करता है क्या ग्रुप कोऑपरेशन अमंग द किसके सेंट्रल बैंक के बीच में विद ए कॉमन गोल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन बी आई एस का एस्टेब्लिश किया सत्रह में उन्नीस को इन द वर्ल्ड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है टोटल मिला के आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो बी जो है उसके कितने सिक्सटी मेंबर कंट्री है और इंडिया जो है उसका क्या है मेंबर कंट्री है ओके okay? जी सर आगे बढ़ेंगे 
द सेट ऑफ द एग्रीमेंट उबाए था बीसीबीएस सेट ऑफ एग्रीमेंट किसने एग्रीमेंट सेट करे बीसीबीएस ने बीसीबीएस बोल बेसल कमिटी ऑन मैगनी सुपरविजन विच मेनली फोकस जिसका मेन जो फोकस था मतलब बीसीबीएस का जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर था ऑन द रिस्क रिस्क किसको बैंक को एंड द फाइनेंशियल सिस्टम आर नोन एज अल अकोर्ड बेसल अकोर्ड द पर्पज ऑफ द अकोर्ड इन जो अकोर्ड जो थे हमारी जो रिकमेंडेशन थी इनका मेन पर्पज जो था वो क्या था टू एंश्योर करना डेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव द एनफ कैपिटल ये एंश्योर करना कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में क्या हो एनफ कैपिटल होनी चाहिए ऑन अकाउंट टू मीट द ऑब्लीगेशन एंड एब्जॉर्व द अनएक्सपेक्टेड लॉसेस ताकि जो हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके पास में इतना कैपिटल जो है वो क्या हो पड़ा हो ताकि कभी अगर फ्यूचर के अंदर कोई नुकसान हो जाए तो इनके पास इतना पैसा हो कि ये उसको सह ले आराम से आगे इंडिया ने एक्सेप्ट किया हुआ है बेसल अकॉर्ड को फॉर द बैंकिंग सिस्टम और इंडिया में अपना जो आरबीआई ना उसने मालूम क्या किया हुआ है आरबीआई ने बेसल लोन्स को क्या किया हुआ मालूम नहीं सर नहीं मालूम आरबीआई ने बेसल लोन्स को मैंडेटरी किया हुआ है आरबीआई ने बोला होगा सारे कमर्शियल बैंक्स को कि भाई बेसल लोन्स की गाइडलाइंस को फॉलो करना है बेसल लोन बेसिकली गाइडलाइंस किसके बारे में इशू करता है कैपिटल एडिक्यूसी और आरबीआई ने बोला हुआ है कि जो जो भी बेसल लोन्स के अंदर कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो के बारे में कुछ बोला गया है वो सारे आप जो है क्या करेंगे एडॉप्ट करेंगे बेसल लोन अकॉर्ड हैज गिवन ऑफ द थ्री बेसल लोन कौन कौन सा बेसल वन बेसल टू एंड बेसल थ्री ओके okay, तीनों के अंदर जो है वो बात की गई है मालूम किसकी कैपिटल एडिक्वेसी की अब बात समझना मेरी ये मैं क्या बोलता हूं चाहे मैं बेसल वन की बात कर लूं चाहे बेसल टू की बात कर लूं चाहे बेसल थ्री की बात कर लूं तीनों बेसल नॉर्म्स के अंदर जो है जो जिक्र किया गया वो किसका किया गया वो किया गया है कैपिटल एडिक्वेसी का किसका किया गया कैपिटल एडिक्वेसी तीनों के अंदर चाहे मैं बेसल वन की बात करूं चाहे मैं बेसल टू की बात करूं चाहे मैं बेसल थ्री की बात करूं तीनों के अंदर जो है वो ये बोला गया कि बैंक्स जो है वो क्या करेंगे एडिक्यूट कैपिटल जो है वो क्या करेंगे मेंटेन करके चलेंगे मतलब बैंक जो है हमारे वो एडिक्यूट कैपिटल को क्या करेंगे मेंटेन करेंगे मतलब इतना कैपिटल बैंकों के पास में हो ताकि बैंक फेलियर ताकि जो है वो क्या बैंक फेलियर की सिचुएशन जो है राइज ना हो बैंक जो फेल ना हो इसके लिए बेसल्स के अंदर जो है बेसल का चाहे बेसल वन की बात करो चाहे टू का चाहे थ्री का इसमें एक रेशियो दिया गया है जिसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या क्या बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या बोलेगा ये एक रेशो है जिसके अंदर बैंकों को यह बोला गया कि हर बैंक जो है वो अपनी आर डब्ल्यू ए का किसका आर डब्ल्यू ए का एक पोर्शन जो है वो मेंटेन करेगा इन द फॉर्म ऑफ टायर वन एंड टायर टू कैपिटल मैं पहले इसका फॉर्मूला लिखता हूं आपको फिर आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से तो यहां पे बोला गया सी ए आर बोले तो कैपिटल एडिकेश रेशियो इज इक्वल टू टायर वन कैपिटल प्लस टायर टू कैपिटल अपोन आर डब्ल्यू ए इंटू में हंड्रेड आर डब्ल्यू ए इंटू में क्या हंड्रेड तो ये है जी हमारा फॉर्मूला किसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के अंदर बेसिकली जो है वो क्या बोला गया कि हर बैंक जो है वो क्या करेगा ध्यान से सुनना आज के डेट में अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नॉर्मल बैंक्स के लिए चल रहा है मालूम कितना कितना सर कितना अपने बैंक्स के लिए चल रहा है नाइन का कितना नाइन का इंडिया के अंदर जो है जो पब्लिक सेक्टर के पुराने बैंक से है वो कितना मेंटेन करें नाइन परसेंट का नया बैंक जो बनता है उसको टेन परसेंट करना पड़ेगा अभी पढ़ेंगे वो सब अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखो चाहे बेसल वन की बात करो चाहे बेसल टू का चाहे बेसल थ्री का तीनों के अंदर जो नॉर्म्स दिए गए तीनों के अंदर जो रिकमेंडेशन दिया गया वो सब किसके ऊपर टिका हुआ है कैपिटल एडिकेसी रेशियो पे और यह बोला गया कि हर बैंक जो है वो अपनी आर का किसका आर का बैंक की ना कुछ आर होती है जिसको बोलते हैं क्या रिस्क वेटेड एसेट्स तो ये बोला गया हर बैंक अपनी आर डब्ल्यू ए का एक पोर्शन एक पोर्शन मेंटेन करेगा इन द फॉर्म ऑफ टायर वन कैपिटल एंड इन द फॉर्म ऑफ टायर टू कैपिटल मतलब आप जो है आपका आर डब्ल्यू है जैसे मान लो नो परसेंट ना अगर आपका आर डब्ल्यू कितना आ गया हंड्रेड आ गया तो आप जो है अपनी आर डब्ल्यू का कितना नो परसेंट बोले तो नाइन की कम से कम आपकी कैपिटल होनी चाहिए नाइन में दोनों होंगी टायर वन भी होगी और टायर टू भी होगी ओके okay? जी सर तो कैपिटल एडिकेस रेशियो क्या बोलता है ये बताओ पहले सर कैपिटल एडिकेस रेशियो बेसिकली ये बोलता है कि हर बैंक जो है वो क्या करेगा हर बैंक अपनी आर डब्ल्यू ए का बोले तो रिस्क वेटेड एसेट का जो है वो एक पोर्शन मेंटेन करेगा इन द फॉर्म ऑफ टायर वन कैपिटल एंड टायर टू कैपिटल 
ओके जी सर पेपर के अंदर तो याद यही करके जाना कि कैपिटल आई डी रेशियो का फॉर्मला क्या तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा थोड़ा ध्यान रखना तो न्यूमिनेटर के अंदर जो है वो आएगा क्या टायर वन एंड टायर टू डिनोमिनेटर में आएगा क्या आपका आर डब्ल्यू में करना है हंड्रेड ये आपका फॉर्मला बन जाएगा बट द क्वेश्चन इज कि कैपिटल आई डी रेशियो बेसिकली डिनोट क्या करता है ये ये बताता है कि जितनी भी तुम्हारी रिस्क वेटेड एसेट है ना सर पहले ये बताओ ये रिस्क वेटेड एसेट क्या आ जाओ देखो बैंक जो है अगर हम बात करते हैं हमने चैप्टर नंबर टू के अंदर पढ़ा भी था कि बैंक की जो बैलेंस शीट बनती है वो एज पर कंपनी एक्ट नहीं बनती बैंकों की बैलेंस शीट बनती है एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और उसके अंदर शेड्यूल दिए गए हैं ठीक है थेके? और वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि एसेट्स के जो शेड्यूल थे वो कितने थे छह से लेकर के ग्यारह तक के एक बात बताओ बैंक जो है उनकी अपनी कुछ एसेट होती है बोलो जी सर जैसे अगर बैंक के पास में एसेट के नाम पे कि बैंक के पास में कैश पड़ा है बैंक के पास में गोल्ड पड़ा है बैंक के पास में कोई सिक्योरिटी पड़ी है बैंक ने कोई एडवांस दे रखा है बैंक ने कुछ कार लोन दे रखा है है या नहीं जी बैंक ने कुछ होम लोन दिया हुआ है बैंक ने कुछ मान लीजिए एजुकेशन लोन दिया हुआ है बैंक ने कुछ पर्सनल लोन दिया हुआ है ये सारी बैंक की क्या है जी एसेट है ये सारी बैंक की क्या है एसेट है मान लो बैंक के पास ये पड़ा है हंड्रेड करोड़ का ये टू हंड्रेड ये हंड्रेड ये फाइव हंड्रेड ये वन थाउजेंड ये थ्री हंड्रेड ये टू हंड्रेड मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर बैंक के पास में ये सब पड़ा है इन करोड़ ठीक है अब ये बताओ हर एसेट के साथ में क्या अपना एक रिस्क एसोसिएटेड होता है या नहीं होता क्या सारी एसेट्स में सेम रिस्क होता है या सबका अलग अलग होता है सर सेम कहां से होता है सभी का अलग अलग होता है तो अलग अलग होता है तो जैसे मान लो कैश कैश में अगर मैं रिस्क की बात करता हूं तो कैश में रिस्क जीरो है क्योंकि मेरे पास पड़ा है हार्ड कैश पड़ा है गोल्ड की बात करूंगा तो गोल्ड का रेट ऊपर नीचे हो सकता है मान लो गोल्ड में पॉइंट वन जीरो दस परसेंट का रिस्क है अच्छा सिक्योरिटी की अगर बात करूंगा तो क्या पता इसमें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है कार लोन के अंदर डूबने का खतरा है मान लो दस परसेंट ठीक है पॉइंट वन जीरो का होम लोन का में डूबने का डूबने का खतरा मान लो टेन एजुकेशन के अंदर मान लो ट्वेंटी पर्सनल लोन में मान लो थर्टी अब ये बेसिकली मैंने क्या किया ये मेरी एसेट्स का वैल्यू है ये ये जो है मेरी क्या है एसेट्स की वैल्यू मैंने मेरी एसेट्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया किससे एसोसिएटेड रिस्क के साथ में और यहां पे मेरा जो है वो इनका क्या आ गया रिस्क वेटेड एसेट आ गई ठीक है इन सबको मैं एक बार लिखता हूं मान लो ये तो आ गया जीरो ये आगे कितना ट्वेंटी ये आगे कितना ट्वेंटी ये आगे कितना फिफ्टी ये आगे कितना हंड्रेड ये आगे कितना सिक्सटी और ये आगे कितना सिक्सटी ठीक है इनको अगर मैं जोड़ू तो कितना हो गया फोर्टी 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 और फिफ्टी 90, 190, 190 और 60 कितना हो गया 190 और 60, 250 और 250 और ये 310 ये 310 जो आया ना 310 करोड़ इसको बोलते हैं डब्ल्यू ये क्या है अपना रिस्क वेटेड एसेट रिस्क वेटेड एसेट रिस्क वेटेड एसेट का मतलब क्या बैंक की जो एसेट है ना उससे एसोसिएटेड रिस्क वो हमने ले लिया आरडब्ल्यू अब करना क्या होगा हर बैंक को अपनी आर निकालनी पड़ेगी हर बैंक को अपना आरडब्ल्यू निकालना पड़ेगा और जितनी भी उस कंसर्न बैंक की आरडब्ल्यू आएगी उसका हर बैंक को अपना नाइन परसेंट मेंटेन करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टायर वन एंड टायर टू वो टायर वन टायर टू में क्या आएगा वो भी आगे देखेंगे लेकिन अभी के लिए बस ये ध्यान रखिए कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो जो है चाहे बेसल वन की बात कर लू चाहे बेसल टू का चाहे बेसल थ्री का तीनों के अंदर जो है वो बेसिकली नॉम से दिया गया वो क्या दिया गया कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो और यह बोला गया क्या कि हर बैंक को अपनी हर बैंक को अपनी रिस्क वेटेड एसेट का एक पोर्शन जो है एक पोर्शन करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल बोल दो टायर वन और एक किस में टायर टू में लेकिन दोनों का जोड़ जो है वो कितना होगा नाइन परसेंट होगा ओके okay? जी सर तो बेसल नॉर्म्स बेसिकली क्या है रिकमेंडेशन है जिसको दिया गया बेसिकली ताकि बैंक जो है फ्यूचर के अंदर फेल ना हो तो बैंकों के पास में एडिक्यूट कैपिटल पड़ी होनी चाहिए और उस एडिक्यूट कैपिटल के लिए अपने इंडिया के अंदर एक ना रेशो बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया कैपिटल एडिक्यूसी रेशो जिसमें यह बोला गया हर बैंक के पास में एडिक्यूट कैपिटल जो है वो एस्टेब्लिश होनी चाहिए ओके okay? जी सर ये है जी हमारा बेसल का बेसिक बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है पढ़ेंगे बेसल वन बेसल टू बेसल थ्री और साथ में बेसल थ्री की गाइडलाइंस को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 के अंदर एक प्लान लेके थे जिसका नाम था इंद्रधनुष प्लान जो दो तक चलना था इकतीस दिन दो तक तो वो अपने को पढ़ना है टोटल मिला के जो है और बाकी का जो टॉपिक है वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बेसल वन बेसल टू बेसल थ्री प्लस में इंद्रधनुष पढ़ने वाले ओके तो ये हो गया हमारा बेसल का बेसिक इसको जल्दी से कीजिए लेक्चर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छा लगा है अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा कुछ कमी लगी है जरूर बताइएगा उसको सही करने का काम करेंगे दूसरा आज से हम लोग जो है हमारी टेलीग्राम पे हमने लो हम लोगों ने ग्रुप बनाया तो उसके ऊपर हम लोग जो है ऑडिय